നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പം ലോക്ക്ഡൗണിലാണല്ലോ അപ്പം ആ സമയത്തെ ചെയ്യാവുന്ന കൃഷികളെ കുറിച്ചും അതായത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു എപ്പിസോഡ് സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ കൃഷി ഇറക്കുകയായിരുന്നു വിത്ത് ഇടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഏകദേശം കിളിത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വളം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തന്നെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു വളം ഈ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും നമ്മൾ കേരളീയർ പൊതുവെ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവരാണല്ലോ അപ്പോൾ അരി കഴുകുന്ന വെള്ളം തൊട്ട് കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ ചോറൂറ്റുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം വരെ നമുക്ക് വളമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതാണ് ഇന്നത്തെ ഐറ്റം അപ്പം അതിനുള്ള ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചോറ് വെച്ചപ്പോഴുള്ള കഞ്ഞി വെള്ളമാണ് അത് ഞാൻ എടുത്ത് ഭാര്യയോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച കഞ്ഞി വെള്ളം കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ തന്നെ ആ അരി കഴുകിയ വെള്ളം അരി കഴുകിയ കാടി കാടിയെന്നും പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കഞ്ഞി വെള്ളവും കാടി വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാരണ എല്ലാ വീട്ടിലും കാണുന്നതാണ് ചെറുപയർ മലയാളികളുടെ ഒരു ഭക്ഷണ ഭാഗമാണ് ചെറുപയർ ആ ചെറുപയറിൻ്റെ അത് കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം വരുന്ന ചെറുപയർ ഉഴുന്ന് ശകല ഉഴുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉളുപ്പിലേക്കാണ് അങ്ങനെ ചെറുപയറും ഉഴുന്നും ഇട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുത്ത് വെച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാണോ കൃഷി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ മണ്ണ് ആ മണ്ണിൻ്റെ വരെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ വിടും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ആ ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ആ ബാക്ടീരിയകൾ ഇതിൽ നല്ലപോലെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ബാക്ടീരിയകളാണ് നമ്മുടെ ചെടിക്ക് വളമാകുന്നത് അതിനെ നല്ലപോലെ നമ്മളിത് ഇളക്കി ചെയ്ത് നമ്മൾ കുളിക്കാൻ വെക്കുകയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നതിനകത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഉള്ള എല്ലാ ദിവസത്തെയും കഞ്ഞിവെള്ളവും കാടിവെള്ളവും ഈ ബക്കറ്റിലേക്ക് ഒഴിക്കുക മറ്റങ്ങ് കളയരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പാചക മാലിന്യം കൊണ്ടുള്ള ജൈവ വളത്തിനുള്ള മിക്സ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ അടുക്കള ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് സൂക്ഷിക്കുക ഡെയിലി ഉള്ള കഞ്ഞിവെള്ളവും കാടിവെള്ളവും ഇതിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു വെക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തെളിയും ഈ കാടിവെള്ളം എല്ലാം അടിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരും നമ്മുടെ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളമൊക്കെ തെളിയുന്ന പോലെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ഡെയിലി ഊറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഊറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിറ്റർ കഞ്ഞിവെള്ള ജൈവ വളത്തോടൊപ്പം ഏകദേശം അത്രയും തന്നെ ഒരു ലിറ്റർ തന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത് അന്നന്നേക്കുള്ള ജൈവ വളം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ അതാത് ദിവസം ചെടി നമ്മുടെ അടുക്കള കൃഷിക്കുള്ള പച്ചക്കറികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വളം ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ച ജൈവ വളമാണ് ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളവും കാടിവെള്ളവും ചേർത്ത് ചെയ്ത ജൈവ വളമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നല്ല പുളിച്ച് മണമായി ചെറിയൊരു മണമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അടുക്കള ഭാഗത്ത് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് തെളിച്ച് എടുക്കാവുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വളം നമുക്ക് അതാത് ദിവസത്തെ ചെടികൾക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ചെറിയ മുഞ്ഞ പോലുള്ള ചെറിയ പ്രാണികളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വഴുതന പോലുള്ള ചെടികൾ അതിന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഈ മുഞ്ഞ പോലുള്ള ജീവികളെ വഴുതനയിൽ നിന്നും ഇലച്ചെടികൾ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താനും സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ള ജൈവ വളത്തിൽ നിന്നും തെളിച്ചെടുത്ത ജൈവ വളമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അത്രയും തന്നെ അളവിൽ സാധാരണ വെള്ളം പച്ചവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഇപ്പം ഈ ജൈവ വളം ഒഴിക്കാൻ പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വഴുതന കൃഷിക്ക് അനച്ചു കൊടുക്കുവാണ് വഴുത പച്ചക്കറിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മറ്റ് കൃഷികൾക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മാതളമാണ്
ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എല്ലാ കൃഷികൾക്കും എല്ലാ മരുന്ന് ഔഷധങ്ങൾക്കും പച്ചില വളർന്നിട്ട് എല്ലാ ഇത് പറ്റിയതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ജൈവ വളം വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും മറ്റ് വിളകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ജൈവ വള ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോരുത്തരും വീട്ടിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ കേരള ഹെറ്റേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഗുഡ് ബ